مرحبا انا يمان من كوميونيتي اوف بابل وبهذا الفيديو راح احكي عن الملل او الاحباط بتعلم اللغه طبعا تعلم لغه جديده وخاصه اللغه العربيه ممكن يكون صعب وعمليه طويله ومعقده بالاخير بتخلينا نحس بالملل او الاحباط وهالشيء بيخلي الطالب يفقد الامل بتعلم اللغه العربيه وبيقرر انه هالشيء صعب كثير وانا مستحيل احسن اكمل هذا الشيء طبيعي واي حدا ممكن يحس بالملل بس الاحساس بالملل او الاحباط دليل على الروتين وعلى انه الطريقه اللي عم تتعلم فيها اللغة صارت روتينية بالنسبة لألك وصار لازم تغيرها لشي تاني لأنه بلشت تحسسك بالملل فمثلا أنا لو مثلا بتعلم اللغة من خلال الكتب فالكتب أصلا بشكل طبيعي صارت طريقة قديمة وبتخلي أي حدا يحس كتير بالملل وهو عم يدرس فمثلا بدل ما أقرأ الدرس من الكتاب بصير مثلا أشوفه على فيديو طبعا هلأ يعني المصادر صارت كتير كتيرة ومنتشرة على الانترنت وممكن ألاقي مصادر مختلفة مو شرط تكون مكتوبة ممكن أسمع في كتب كتير بتكون صوتية وطبعا في فيديوهات كتير والفيديوهات مميزتها انه بتكون مع السبتايتلز فانا مثلا اشوف فيديو او اشوف فيلم آه هو بيكون نوعا ما من انواع التغيير عن الشيء الـ 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 آه النظري آه اللي موجود آه بالكتب فانه انا اشوف آه فيديوهات تكون في مع سبتايتلز راح يساعدني بشكل كتير كبير وما يحسسني بالملل خاصة لو أنا اخترت موضوع أنا أكون مهتم فيه يعني مثلا أنا شخص بحب الرياضة فأحاول أشوف فيديوهات أو أقرأ مقالات باللغة اللي أنا عم حاول أتعلمها بالعربي مثلا عن الموضوع اللي أنا مهتم فيه هالشي راح يخليني أتعلم بطريقة ممتعة راح يخلي دايما انتباهي مشدود لأنه أنا أصلا بحب أتعلم عن الرياضة فبتخليني أكتسب مفردات أكبر عن موضوع أنا بحبه وهالشي بيخليني أحكي عن الموضوع اللي أنا بحبه باللغة اللي أنا عم أتعلمها فهالشي راح يعطيني دافع لحتى أتعلم اللغة بشكل أكبر فمثل ما قلت أهم شيء نحاول كل فترة نغير الطريقة اللي عم نتعلم فيها اللغة نشوف مثلا فيديوهات شوي نسمع أغاني نحاول نحكي مع ناس لغة الأم هي اللغة اللي عم أتعلمها هالشي كله بيكسر الروتين وبيخلي عندي دايما استمرارية بتعلم اللغة فدايما أهم من شيء نركز إنه يكون في استمرارية وجدية بنفس الوقت بالتعلم يعني مو شرط أنا كل يوم كل يوم أتعلم مثلا قواعد لا هو أصلا تعلم القواعد بيكون دايما ممل بالنسبة للناس وممكن أنا أخصص يوم بالأسبوع لتعلم القواعد بأيام تانية مثلا أتعلم مفردات أيام تانية مو شرط أتعلم شيء المهم بس مثلا أسمع اللغة حتى أنا باللاوعي اللي عندي سماعي للغة رح يحسن أو يخليني يعني يخلي اللغة مألوفة بالنسبة لعقلي بشكل أكبر فلازم دايما يكون في استمرارية ولازم دايما أغير النمط اللي أنا عم أتعلم فيه لحتى نكسر الروتين 
او نكسر الملل بتعلم اللغه طبعا هذا كان كل شيء للفيديو الملل شيء طبيعي يصيبنا ونحن عم نتعلم اللغه بس طبعا مثل ما قلنا في شغلات نحسن نعملها لحتى نتجاوز هالشيء واهم نقطه انه نحن ما نفقد الامل وما نستسلم بسرعه لازم يكون في عنا صبر ولازم يكون في عنا هدف لازم نوصل له والملل اكيد ما لازم يكون هو الشيء اللي راح يوقفنا عن هدفنا هذا كان كل شيء للفيديو وراح احكي بفيديوهات ثانيه عن ملاحظات ثانيه بتساعدنا بتعلم اللغه